আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আপনাদেরকে আমি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠানে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আইন টিভির পক্ষ থেকে লাভ উইথ ব্যারিস্টার মনোহর হোসেনে প্রিয় দর্শক আজকে আমি আছি আপনাদের সাথে আমি ফায়াজ আমিন এবং আমাদের সাথে আছেন এবং থাকবেন আমাদের কমিউনিটিতে অনেক সুপরিচিত সুপ্রিয় প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ইমিগ্রেশন স্পেশালিস্ট হেড অফ চেম্বার চেম্বার অফ এম এম হোসেন ব্যারিস্টার মনোহর হোসেন স্যার ওয়েলকাম টু দ্য স্টুডিও গুড ইভিনিং এন্ড ওয়েলকাম টু অল আওয়ার ভিউয়ার্স প্লিজ গেট রেডি উইথ ইউর কোয়েশ্চেনস we are ready to answer any any sort of legal questions especially immigration nationality asylum law apnara shobai prostut thakben amra chesta kori apnader ke ekta guidance dewar jonno joto ruk information apnara deben ei tuk er basis e amra apnader ke ekta guidance debo apnara jodi laboban hon kichu ta holo tahole amader ei onusthan sarthok hobe dhonnobad thank you very much sir pradarshok apni shunte pelen sir er kach theke ajke apnader jonno amra If you have any questions during the show, please feel free to ask. Up to the television for the industry, I'm at the TV studio number to check. Give us a call anytime if you have any questions related to immigration related matters or any legal, in fact, issues. You can ask Mr. Hussain, Sarah Madhusudan Achin, and he will try to give uh, you a possible solution. Good afternoon. Today, program is. I'm at the song. I'm going to go ahead. I'm at the ground rules. To be honest. আপনারা যখন প্রশ্ন করবেন প্লিজ মেক শিওর আপনি টিভিটিকে একটু মিউট করে দেবেন বিকজ উই উইল বি টকিং থ্রু টেলিফোন সো যখন আপনি টিভিটি অন রাখেন আননেসারি সাউন্ড চলে আসে অ্যান্ড সেকেন্ড অফ অল প্রিয় দর্শক আপনারা যখন প্রশ্নটি করবেন আগে থেকে প্রশ্নটি রেডি রাখুন সো দ্যাট এনি অফ এনি টাইম ইজ ওয়েস্টেড বিকজ আমাদের আরও অনেক কিছু কলাররা থাকে যারা প্রশ্ন করতে চান অ্যান্ড ফাইনালি প্রিয় দর্শক আরেকটি জিনিস আমি অলওয়েজ বলে থাকি এবং স্যারও বলে থাকেন যে ফেস টু ফেস কনসালটেশন আসলে কোনো বিপ বিকল্প নেই কোনো অল্টারনেটিভ নেই so um, sir apnader je advice si diben it is more generic it is eti ekti path nirdeshona hisebe neben ekti dik nirdeshona hisebe neben karon ashole face to face consultation er kono bikolpo nei sir bolechen and amader sob shomoy apnader necessary full circumstances jana thake na so cholun priyo dorshok ajke chole jai amader songlape sir er sathe sir ajke amra ektu discuss korte chaacchi global talent niye global talents visa scheme ni ekta alap alochona korte jacche because from what I, it seems that the uk government has introduced policies to attract actually uh, the brightest and elite uh, academically you know elite uh, individuals to the uk they want to bring those talents to the uk so that they can in fact you know uh, you know contribute towards uh, uh, in the bigger picture to the economy of the uk তো স্যার আমি প্রথম প্রশ্নটিতে যাওয়ার আগে আমাদের কিছু কলারদের কল নিয়ে এসে ফিড অন মাইন ফিয়ালা অসুবিধা নেই আজকে আমরা কলারদের কিছু প্রেফারেন্স দিয়ে শুরু করি কোনো অসুবিধা নেই ধন্যবাদ স্যার লেটস গো টু আওয়ার ফার্স্ট কলার প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্ন বলুন মনোজ স্যার শুনতে পাচ্ছেন थैंक यू হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি কয়েকদিন আগে আমি পিএসডব্লিউ এর জন্য আমি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছিলাম কিন্তু পরে আমি একটি টিআর টু পেয়ে গিয়েছিলাম ইংল্যান্ডে তারা আমাকে কস শুরু করেছিল কিন্তু এরপরে যখন আমি আবার ব্যাক করে চলে আসি আমি যেখানে আগে কাজ করতাম সেখান থেকে আমাকে টিআরটু অফার করে যার ফলে আমি তাদের ওখান থেকে আমি রিজাইন দিই এবং বলেছি কস্তা যেতে আবার একটু ক্যান্সেল করে দেয় তারা ক্যান্সেল করার পরে আমি এখান থেকে আমি আবার অ্যাপ্লাই করি স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে কিন্তু আমার ডিসিশন প্রায় এখনো প্রায় সাড়ে নয় সপ্তাহ হয়ে গেছে বাট আমি এখানে পাইনি ওকে দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য টাইম স্কেল আপনার যেগুলো আপনি বলেছেন ইতিমধ্যে সেগুলি কোনো সমস্যা নয় আপনি ডিফিকাল্টিস প্রসিজিওরালি কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন অ্যাট দ্য মোমেন্ট ইজ টেকিং লং টাইম টু মেক এ ডিসিশন এটা হোম অফিস নিজেও এটা বিভিন্নভাবে এটা তাদের ওয়েবসাইটে অ্যানাউন্স করেছে অ্যান্ড নো বডি হ্যাজ এনি কন্ট্রোল অন ইট সো ইউ হ্যাভ টু বি প্যাশেন্ট নো আদার চয়েস বাট ইউ আর লুকিং অ্যাট ইন এভারেজ সিক্স মান্থস মিনিমাম তারা বলছে যে ধরনের সমস্ত কেসগুলোতে আপনারা যেন তাদের সাথে কোনো কন্ট্যাক্ট না করেন সিক্স মান্থসের আগে পর্যন্ত তারপরও আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এক্সেপশনালি দে ক্যান লুক ইন টু ইট প্রোভাইডেড ইফ ইউ অফ গড এর এক্সেপশনাল কম্পেলিং কোনো সিচুয়েশন যদি থাকে কোনো এভিডেন্স যেমন থাকে যেমন মনে করেন আপনার ইউ কর সামবডি এলিং রিলেটিভ ইউ নিড টু সি ট্রাভেল অ্যান্ড সি হিম ওর হার যেমন আপনার প্যারেন্ট হতে পারে গ্র্যান্ড প্যারেন্ট হতে পারে ক্লোজ রিলেটিভ হতে পারে সেরকম গ্রাউন্ড দেখিয়ে আপনি একটা এক্সাম্পল দিলাম এই ধরনের করে যদি কম্পেলিং সিচুয়েশন দেখাতে পারেন এভিডেন্স দিতে পারেন তাহলে আপনি লিখতে পারেন টু এক্সপেডাইট দ্য অ্যাপ্লিকেশন ওই অন দ্যাট বেসিস তো হয়তো এটা তারা দে আর লুক ইন টু ইট থ্যাংক ইউ 
আমি তাদেরকে চিঠি পাঠিয়েছিলাম লিখেছিলাম আমাদেরকে যখন যখন কল দিয়েছিলাম হোম অফিসে ওরা বলেছে আমাকে চিঠি লিখতে তারপর আমি চিঠিও লিখেছি বাট আমি সেটা এখন কোনো রেসপন্স পাইনি দেখেন দে ভেরি বিজি আপনার মতো হাজার হাজার চিঠি তারা পাচ্ছে উইথ ডিউ রেসপেক্ট আপনি যেটা করতে পারেন যদি কোনো কম্পিটিশনের গ্রাউন্ড এভাবে দেখতে পারেন তাহলে তারা করবে আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট কম্পেল দেন টু রেসপন্ড কারণ দে আর নট অবলাইজ টু রেসপন্ড উইদ ইন সিক্স মান্থস টাইম তাদের যে পলিসি আছে সেই অনুযায়ী আলদেস ইউ হ্যাভ গট ভেরি গুড গ্রাউন্ড টু কম্পেল দেম অর টু আই মিন লেট দেম মেক এ ডিসিশন কুইকার আশা করি বুঝতে পেরেছেন এর বাইরে আমার মনে হয় কিছু করার আর নেই থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার আপনার প্রশ্ন দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শকের ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য স্যার তো অ্যাজ উই ওয়ের ট্রাইং টু ডিসকাস বিফোর উই ওয়েন টু আর ফার্স্ট কলার স্যার গ্লোবাল ট্যালেন্ট নিয়ে আর কি আপনি যদি একটু গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিজাটা আসলে কি একটু সংক্ষেপে যদি একটু বলতে পারতেন আমাদের দর্শকদের জন্য গ্লোবাল ট্যালেন্ট দেখেন ইউকে গভর্নমেন্ট সবসময় বলে আসছে যে আমরা সবসময় বেস্ট এবং ট্যালেন্টের লোকজনকে হান্ড করতে চাই আনতে চাই এবং ম্যানেজ মাইগ্রেশনের কথা আপনারা শুনেছেন আপনারা শুনেছেন স্কিল মাইগ্রেশনের কথা আপনারা শুনেছেন হাইলি স্কিলড মাইগ্রেশনের কথা আপনারা শুনেছেন ইনভেস্টার ভিসার কথা এই সব কিছুই হচ্ছে হয় লোকজন টাকা পয়সা ইত্যাদি নিয়ে চলে আসবে আর এখানে সব ইনভেস্ট করবে ওর তার যে ট্যালেন্ট আছে তার যে অভিজ্ঞতা আছে শিক্ষা আছে যোগ্যতা আছে এটা নিয়ে তারা এই দেশে আসবে এসে তারা এই দেশের অর্থনৈতিক এবং বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক উন্নতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নতিতে এবং কি স্পোর্টস ফিল্ডে তারা এটাকে কাজে লাগাবে এই মেধাগুলোকে তারা আনতে চায় এবং এক্ষেত্রে তারা এই গভর্নমেন্ট ব্রেকজিট উত্তরে তারা বিভিন্নভাবে এটা স্কিম করেছে আগেও এগুলি ছিল বিভিন্নভাবে তার মধ্যে এখন যেটা করেছে সেটার নাম হচ্ছে গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিজা এই গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিজার মাধ্যমে তারা ভালো যা যা বিভিন্ন প্রফেশনের সায়েন্টিস্ট হতে পারে অ্যাকাডেমিক হতে পারে মিউজিশিয়ান হতে পারে রিসার্চার হতে পারে সেই সব যারা স্টাবলিশ অথবা যারা গোয়িং টু বি স্টাবলিশ এই ধরনের যারা প্রমিজিং লোকজন আছে তাদেরকে তারা আনতে চায় তার কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে এই স্কিমের মধ্যে যারা যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে কোয়ালিফাই করবে তারা এখানে আসতে পারবে এবং পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পাবে পাঁচ বছর পর এটাকে বলা হয় গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিজা সংক্ষেপে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার স্যার আমার পরবর্তী প্রশ্ন তো যাওয়ার আগে কিছু কলস নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের কলার অপেক্ষা করছেন Let's go to our next caller. Priyadarshak, what are you talking about? Monarch, what are you talking about? Hello? Yes, Priyadarshak, what are you talking about? Monarch, what are you talking about? I'm talking about the ILRP agency. But I'm applying for citizenship. But I'm applying for citizenship. I'm applying for the ILRP agency. 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 Yes, that's a good question. I'm applying for the ILRP agency. গুড কোয়েশ্চেন আমি স্টেট ওয়াই অ্যান্সার দিচ্ছি আপনি যদি সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন করেন কোনো অসুবিধা নেই যদি আপনি সিটিজেনশিপ তো নাকি আয়লার দেখেন আপনি আয়লার আছে সিটিজেনশিপ ওকে কারণ আবার না পরে ভুল বোঝাবুঝি হবে আপনি সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন করলে আপনি প্রোভাইডেড আপনি অ্যাপ্লিকেশন যেদিন করেছেন ইউ আর প্রেজেন্ট ইন দ্য ইউকে ল্যান্ড আপনি অ্যাসোরেজ ইউ মেক দ্য অ্যাপ্লিকেশন আপনি ইউ ক্যান ইউ ক্যান গো টু এনি কান্ট্রি দ্যাটস নট এ প্রবলেম তবে বায়োমেট্রিক যখন আসবে আপনি তখন সেটা টাইমটা করে নেবেন যদি সেই টাইমে যেতে না পারেন তাহলে তাদেরকে জানিয়ে সেটা এক্সটেন্ড করতে পারবেন আরেকটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও করতে পারবেন দ্যাটস নট এ প্রবলেম কিন্তু আপনি আউটসাইড ট্রাভেল করতে পারবেন অ্যাজ লং এজ ইউ অ্যাপ্লাই আফটার দ্য ডেট অফ ইউর অ্যাজ লং এজ ইউ ট্রাভেল আফটার দ্য ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশন সো কাজে দ্যাট শুড নট বি এ প্রবলেম আমাদের আপনি কিছু আইডিয়া দিয়েছেন কি টু হু ক্যান অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই ফর দিস স্কিম এই ভিজা স্কিমে কে কে অ্যাপ্লাই করতে পারে তো আমরা জানি আপনি বলেছেন যে সায়েন্টিস্ট এনি প্রফেশনাল মিউজিশিয়ান হু হ্যাজ রিসিভড অ্যান অ্যাওয়ার্ড আমি অ্যাওয়ার্ড সিস্টেম এটা স্যার এখন এইটা কি কোনো মানে এই অ্যাওয়ার্ডটা কি গ্লোবালি রেকগনাইজ হবে বা এরকম 
আমার মনে হচ্ছে ইফ আই স্টেট ওয়ে গো টু অ্যাওয়ার্ড দ্যাট ওয়ার্ড তাহলে পিপল কে মাইট গেট দ্য অডিয়েন্স মাইট গেট কনফিউজ সেই জন্য আমি বলবো যে ইন অর্ডার টু কোয়ালিফাই এজ গ্লোবাল ট্যালেন্ট আপনার সেখানে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে সেখানে বলছে যে আপনাকে আপনার প্রফেশন এস্টাবলিশ হতে হবে সেই জন্য একটা হতে পারে যে কি আপনি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল রিকগনাইজ একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এবং সেই অ্যাওয়ার্ডের কতগুলি লিস্ট আছে খবরের ইফ ইউ হ্যাভ বিন অ্যাওয়ার্ডেড ওয়ান অফ দোজ প্রাইজেস ইন্টারন্যাশনাল রিকগনাইজড তাহলে ইউ গেট অটোমেটিক্যালি কোয়ালিফাইড টু কাম টু দিস কান্ট্রি আন্ডার দিস স্কিম ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই নট অটোমেটিক ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ইউ হ্যাভ টু ফিল ইন ফর্ম ইউ হ্যাভ টু পে দ্য ফি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু অবভিয়াসলি কমপ্লাই উইথ আদার রিকোয়ারমেন্টস ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে যদি সেটা না থাকে বাট ইজ ইউ গট ইট স্টিল ইন্টারন্যাশনাল রিকগনাইজড প্রাইজ অর ইউ আর স্টাবলিশড সায়েন্টিস্ট ওর একাডেমিক ওর হোয়াট এভার অ্যান্ড ইউ আর লিডার ইন ইউর ফিল্ড তাহলে অল ইউ ক্যান ডো ইজ টু অ্যাপ্লাই টু দ্য ইউ ক্যান এন্ডোর্সমেন্ট ওয়ান অফ দ্য এন্ডোর্সমেন্ট অথরিটিস বোর্ডিস এর কি হোম অফিসের কাছে করতে হ্যাঁ হোম অফিস হ্যাঁ হোম অফিসের লিস্টেড আছে ইজ অ্যাক্রিডেটেড বাই দ্য হোম অফিস এটা হতে পারে সেটা রয়্যাল আর্ট সোসাইটির মতো কোনো অর্গানাইজেশন সেখানে ইউ অ্যাপ্লাই ফর অ্যাক্রিডেশন অর্থাৎ রিকগনিশন ওরা যখন একটা অ্যাক্রিডেশন যে এন্ডোর্সমেন্ট সার্টিফিকেট বলবে ওইটাকে এটা যখন ইস্যু করবে যদি ইস্যু করে দেন ইউর ওয়ার্ক ইজ ডান অলমোস্ট ফিফটি পার্সেন্ট ওকে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট মিনস ইউ কোয়ালিফাই বিকজ ইউ হ্যাভ বিন রিকগনাইজড এইটা তারা চায় এটা এটা জাস্ট টু রিটার সো দ্যাট মিনস আইদার একটি এলিজিবল অ্যাওয়ার্ড হতে হবে অ্যাজ ইউ সেড প্রিভিয়াসলি অর দে ক্যান অ্যাপ্লাই ফর অ্যান এন্ডোর্স এন্ড দ্যাট ইজ দ্য মানে ওটা যদি ও অ্যাওয়ার্ডটা না পেয়ে থাকে দে ক্যান অ্যাপ্লাই ফর এন্ডোর্সমেন্ট অ্যান্ড দেন দে ক্যান ফার্দার মেক অ্যান অ্যাপ্লিকেশন মেন কথা হচ্ছে এটা এন্ডোর্সমেন্ট হতেই হবে আলটিমেটলি কারণ ওই যে অ্যাওয়ার্ড লিস্টভুক্ত লোকজন কম কম থাকবে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছে তো এটা আমাদের যারা স্পেশালি বাংলাদেশের লোকজন আছেন তারা আমি মনে করি অনেকে হয়তো কোয়ালিফাই করতে পারেন অনেক একাডেমিক্স আছেন এক্স্যাক্টলি তারা দেখেন দেখেন হ্যাঁ বেগো দেখেন ট্রাই এক্স্যাক্টলি স্যার এবং আমার নেক্সট প্রশ্নটি উঠেছিল যে পিপল হু আর অ্যাপ্লাইং ফ্রম আউটসাইড কান্ট্রি হোয়াট ডু দে নিড টু ডু মানে এই 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 ক্ষেত্রে তারা কি করতে পারে অলমোস্ট সিমিলার প্রসিডিওর দে হ্যাভ টু ফলো এখান থেকে যারা করবে তারা অবভিয়াসলি সুইচিং করবে স্টুডেন্ট অথবা অন্য এক ক্যাটাগরি থেকে বাট এখানে যারা বাইর থেকে আসবে তাদেরকেও ওই এন্ডোর্সমেন্ট ইত্যাদি যদি হয় অথবা লিস্টভুক্ত অ্যাওয়ার্ড যদি তারা পেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই তারা কোয়ালিফাই করবেন অ্যান্ড পোটেন্সিয়ালি স্যার ক্যান দে ব্রিং ফ্যামিলি মেম্বার্স অ্যালং উইথ দেম আফটার দে অ্যাপ্লাই ওর ক্যান দে ব্রিং দেয়ার লেট সে দে ওয়ান্ট ব্রিং দেয়ার স্পাউস ওর দে ওয়ান্ট ব্রিং দেয়ার চিলড্রেন ক্যান দে ব্রিং দেম এজ ওয়েল ডিপেন্ডেন্ট ভেরি সিমিলার টু দ্য আদার যে স্কিমগুলো আছে যেমন স্কিল ওয়ার্কার অথবা ইনোভেটর রিজা ইত্যাদি অফকোর্স দে ক্যান ব্রিং দেয়ার ফ্যামিলিস ডিপেন্ডেন্টস প্রোভাইডেড দ্য চাইল্ড ওর চাইল্ড ইজ ইউ আন্ডার এইটিন এট দ্য টাইম অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন এটা কিন্তু তাদের বাচ্চাদের ব্যাপারে এটা খুব স্ট্রিক্ট একটা রিকোয়ারমেন্টস ইভেন সো লেটস এ দে ওয়ান্ট ব্রিং দেয়ার অ্যাডাল্ট চাইল্ড ক্যান দে নট ব্রিং দেন দে ক্যান সামটাইমস দে ক্যান বাট ইউ হ্যাভ টু স্ট্রাগল এ বিট মোর কারণ হচ্ছে এটা ফুল ডিপেন্ডেন্সি ইন নট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইয়েট একটু কঠিন হয়ে যায় আঠারোর উপর হলে বাট আই এম নট সেইং দ্যাট ইজ নট পসিবল বাট এটা হার্ড এটা হার্ড এটা রেয়ারলি দ্য অ্যাপ্লিকেশন উইল বি সাকসেসফুল আর ওভার এইটিন হলে বাট অ্যাপ্লিকেশন করা সম্ভব এবং এর অ্যাপ্লিকেশন হবে না এমন আমি বলতে পারি না কারণ অনেকে আছে বাচ্চারা হয়তো উনিশ বছর হয়েছে সাড়ে আঠারো বছর হয়েছে বিশ বছর হয়েছে বাট স্টিল ডিপেন্ডেন্ট ফুললি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য প্যারেন্টস অ্যান দ্য পার্ট অফ দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড দ্যাট শুড ডোট বি আইসোলেটেড ফ্রম দ্য ফ্যামিলি অর সেপারেটেড ফ্রম দ্য ফ্যামিলি এবং ওই কনসেপ্টের উপরে হয়তো কম্পিটিশনের গ্রাউন্ড হলে তারা এটা গ্র্যান্ড করতে পারে বাট এজ এ সেট ওই ধরনের কেসগুলো খুব রেয়ার কেস আছে তারা হোম অফিস করে কারণ অ্যাজ এ ম্যাটার অফ পলিসি হোম অফিস নর্মালি তারা স্টিক করতে চায় ডিপেন্ডেন্স মিনস আন্ডার এইটিন ফর দ্য পারপাস অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন ফর লিভ টু রিমেইন লাইক ইউ নো গ্লোবাল ভিজা গ্লোবাল সরি গ্লোবাল ট্যালেন্ট ওর 
skill work hai visa english khatre thank you very much sir, uh, sir uh, this also potentially leads to settlement right sir to so, of course the whole purpose is to bring them and to get them settled in this country right and uh, uh, so uh, কত দিনের মধ্যে স্যার পেতে পারে আর কি এরকম কোনো ইয়ে আছে যেরকম লিডার এন্ড পোটেনশিয়াল লিডারের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা এটা ফাইভ ইয়ার্স যদি আপনি ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা ডিফারেন্স আছে কোনো কোনো সময় তারা যে সামরিক লিডার হিসেবে তারা ক্যারেগরি করলো যে অলরেডি বিন লিস্টেড উইদ অ্যামং দোজ অ্যাওয়ার্ড গিভার্স অ্যাওয়ার্ডিং বডিস তাহলে তারা নর্মালি যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে ফাইভ ইয়ার্স অ্যাট এ টাইম দিয়ে দিতে পারে আর আদারওয়াইজ দেল গিভ দ্যাম থ্রি ইয়ার্স এগুলি থ্রি ইয়ার্স ওপর এক্সটেনশন ইন এনি ইভেন্ট টোটাল ফাইভ ইয়ার্সের পরে হি ওর শি উইল কোয়ালিফাই ফর ইনডেফিনেটলি ফ্রি ইভেন্ট অর্থাৎ আইএলআর যেটা আমরা বলি অথবা স্যাটেলমেন্ট আমরা যেটাকে বলি যেটা অনেক সময় অস্ট্রেলিয়া কানাডায় বলে পি আর পারমানেন্ট রেসিডেন্টশিপ তো সেটা বলে আবার আমি কথা কথা বলি অনেক সময় আমাকে লোকজন বলে যে আপনারা কি স্যাটেলমেন্ট স্যাটেলমেন্ট বলেন এত কিছুর পরে পি আর পাবে না এটা কি কথা হইলো আমরা বলছি পি আর হচ্ছে ওই পারমানেন্ট স্যাটেলমেন্ট একই কথা কিন্তু এখন কানাডা অস্ট্রেলিয়া থেকে আর আমেরিকা থেকে পি আর শুনতে শুনতে আমাদের স্যাটেলমেন্টটাকে তারা অন্যরকমভাবে দেখে তো কাজেই নট টু বি কনফিউজ স্যাটেলমেন্ট পি আর এগুলি সবাই একই কথা থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আমার পরবর্তী প্রশ্ন তো যাওয়ার আগে আরেকটি কল নিয়ে আসি লেটস গো টু আর নেক্সট কলার প্রিয়দর্শক আপনি প্রশ্নই বলুন মনোজ স্যার শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আমি কিছুক্ষণ আগে আপনাদের কল করেছিলাম আমার আমি আবার এক আমার একটা প্রশ্ন আসছে এই জন্য আমি আবার কল করলাম জি নো প্রবলেম সেটা হলো যে আমি যদি সিটিজেনশি अप्लाई করি তাহলে কত দিনের ভিতর আমি এটা পেতে পারি আপনি একটা এমন একটা হার্ড কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছেন যেটা উত্তর দিতে বললে সঠিক আমি নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত কারণ কি জানেন কারণ আমি না সেক্রেটারি অফ স্টেট যিনি আছে হোম অফিসে এখন সেক্রেটারি অফ স্টেট কে পিস পেটেল আছে নাকি এখন আই থিং শি ইজ স্টিল ইন পাওয়ার আচ্ছা আমি তো বলছি এতদিন নাই মনে চলে গেছে আচ্ছা যাক উনি এখন আছে তো আচ্ছা উনি যখন উনি নিজে বলতে পারবেন না এখন বরি জনসন এখন আছেন জিজ্ঞেস করে দেখেন আপনি কোন রকমে ফোন একটা করে অনেক সময় কনজারভেটিভ মিটিং এ জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনি ওরা তো নেতারা আছে তারপর একটা রাফলি রাফলি বলতে পারবো না আমি বলতে পারবো না কারণ আমার ক্লায়েন্টের আজকে দেড় বছর হয়ে গেছে সে ডিসিশন পাচ্ছে না আর একটা ক্লায়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন করেছে দেড় মাসের মধ্যে পেয়ে গেছে দিদি আমি হোয়াট ক্যান আই ডো আই ক্যান অ্যানসার দিস কোয়েশ্চেন এট হোম এখন হোম অফিসের মধ্যে যে কেয়াস চলছে কেয়ারটেক সিচুয়েশন হয়েছে নোবডি ক্যান অ্যানসার দিস কোয়েশ্চেন কতক্ষণ আগে একটা শুনেছেন ওনার দুই মাস হয়েছে মাত্র স্কিল ওয়ার্কার ট্রান্সফারের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছে এখন নো ওয়ান ক্যান গ্যারান্টি এটা এমন সিচুয়েশন হয়েছে অ্যান্টিকেলেন্স অ্যাপ্লিকেশনগুলো ডিলে হয়ে যাচ্ছে আমি সবার জন্য বলছি এখন রাশ করলে হবে না ইউ হ্যাভ টু বি প্যাশেন্ট আমার একজন ক্লায়েন্ট তার বাচ্চাকে প্রাইভেট স্কুলে অ্যাডমিশন কনফার্ম করছে সেপ্টেম্বর একেবারে লিডিং স্কুলে কিন্তু কি করবে ওনার তো ভিসা হচ্ছে না ওয়াইফের ভিসা হচ্ছে না কি করবেন উনি আমরা তো জোর করে নিতে পারবো না আমরা তো কোনো হাইকোর্ট করো এটা তো লাভ হবে না কারণ দে হ্যাভ করে দ্য ব্যাকলগ অফ অ্যাপ্লিকেশন কারণ ডিউ টু কোভিড ডিউ টু দ্য ওয়ার্ল্ড সিচুয়েশন আফগানিস্তান এখন তাদের এক্সকিউজ আছে যার কারণে আমরা প্রেশার দিতে পারছি না এটা যারাই আপনি কোয়েশন করছেন কিন্তু এই কোয়ালিটিতে হাজার হাজার দর্শকের সবার জন্য আমি বলছি যে আপনারা এটা নিয়ে খুব ইয়ে করে কোনো চিন্তা করে লাভ হবে না আর আপনি তো সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন করছেন আপনার পাসপোর্ট আপনার কাছে থাকছে আপনার সব কিছু আপনার কাছে থাকছে আপনি তো সেন্টারে গিয়ে শুধুমাত্র পাসপোর্টটা দেখিয়ে আসছেন আর ফিঙ্গারপ্রিন্টে দিয়ে চলে আসছেন বায়োমেট্রিক অনেক সময় দেখা যায় কোনো কোনো অ্যাপ্লিকেন্টকে যেতেও হয় না তাদেরকে অ্যাপটা ডাউনলোড করে অনেক সময় অ্যালাও করে কাজে আপনি ইউ আর নট গিভিং ইউর পাসপোর্ট অ্যান্ড ইউর রেসিডেন্স পারমিট স্টিল উইথ ইউ সো ইউ ক্যান ট্রাভেল ওয়ার এভার ইউ লাইক প্রোভাইডেড ইউ গট স্টিল লিভ টু রিমেন আপনার ওই এক্সপায়ারি যদি ওটা না হয়ে থাকে দেন আপনার সিটিজেনশিপ কনফার্ম হয়ে গেলে আপনি ওথ নিলেন ইয়ে নিলেন আপনি আপনার রেসিডেন্স পারমিটটা আপনি হ্যান্ড ওভার করে দিলেন তাও ইউর ব্রিটিশ সিটিজেন আপনার ব্রিটিশ পাসপোর্ট হয়ে গেল পরে এই এইটাই তো কাজে আমি রিলেভেন্ট কথা বলে কথা বললাম আপনার কথা পরিপ্রেক্ষিতে কারণ যখন আমি কোনো অ্যান্সার দিই তখন আমার অ্যান্সারটা কোনো পার্সন ফোকাসড না আমার এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল কোনো কেস ফোকাসড না এটা হচ্ছে সবার জন্য এই সিচুয়েশনে যারা আছে সবাই যেন আমার প্রশ্নের আপনার প্রশ্নের উত্তর থেকে লাভবান হতে পারেন সেইভাবে আমি এক্সপ্লেন করে কথা বলি কাজে বুঝতে পেরেছেন আশা আশা রাখি আমার এখান থেকে অন্যরাও কিছু অবস্থাটা বুঝতে পেরেছেন এ
ধন্যবাদ স্যার আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনার প্রিয় দর্শক প্রশ্নের জন্য স্যার আমি জাস্ট একটু এইটার ব্যাপারে একটু আপনার সাথে একটু আলাপ করতে চাচ্ছিলাম স্যার যে সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশনে তো আমাদের দর্শক যে প্রশ্নটি করেছেন যে জেনারেলি যে জানতাম স্যার যে হোম অফিস রেকমেন্ড করে যে ইট টেক্স অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যারাউন্ড সিক্স মান্থস টাইম তো দেয়ার নো মোর ফলোইং দ্যাট দেয়ার নো দেয়ার নো মোর ফলোইং দ্যাট দে সেড উই আর নো মোর bound to follow but that. can they give any reminder letter sir apni ageo eti bolechilen ar ki previous episodes e etar bapare je can what i encourage kor bole not to bother them before 6 months right it was a general ekta policy right but apni jete chan baire jete chan kore eta apni leave to remain application korchen kono ekta karone apnar eta dorkar ache you are entitled to write right exactly but if you keep writing every month Constantly, or every 15 yeah, that, days every one letter impede their work चट कर सर घटना कारण देखा जा बोझे হাজার হাজার কেস ওয়ার্কার আছে কার কাছে কোন ফাইল যায় উই ডোন্ট নো উই ডোন্ট নো এন্ড ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি অ্যাক্সেস টু দ্য কেস ওয়ার্কার লয়ার এর সাথে যখন কন্টাক্ট করে তখনই আমাদের ওই স্পেসিফিক কেস ওয়ার্কার এর সাথে কমিউনিকেট হয় अदरवाइज উই ক্যান নট তো এখন জেনারেল যে কল সেন্টার আছে তারাও খুব একটা হেল্প করতে পারে না আপনাকে কাজেই আপনার কথাটা আপনি যখন এটা লিটেন দেবেন তখন আপনার কেস ওয়ার্কার এর সাথে একটা সময় নিয়ে এটা পৌঁছবে তখন তারা এটা অ্যাকশনে যাবে কেউ কেউ এটা ওটার উপরে অ্যাক্ট করে কেউ কেউ এটাকে প্রায়োরিটি দেয় না অ্যাক্ট করে না কেউ কেউ এটা কুইক রেসপন্স করে কেউ করে না এবার ওদের বাইন্ডিং পলিসি ইন ইন্টারনালি কি দে নো ব্যাটার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার স্যার আমরা একটু বিরতিতে যাবো বাট বিরতি যাওয়ার আগে একটি কল নিয়ে আসি বাট উত্তরটি বিরতি বিরতির পরে সে আমরা দিব প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্ন বলুন মনোর স্যার শুনতে পাচ্ছেন অ্যান্ড হি উইল গিভ ইউ অ্যান অ্যাডভাইস আফটার উই টেক এ ব্রেক স্যার হ্যালো জি প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নই বলুন প্লিজ জি ভাই আমি প্রায় লন্ডন আসি ঢাকা থেকে আগে আমার ছেলে এখানে সিটিজেন ইংলিশ মে বিয়ে করছে আমার নাতি নাতনি আছে একমাত্র ছেলেই আমার বয়স 63 তো এই ক্ষেত্রে আমাকে এখানে থাকার জন্য কোনো আইন সাপোর্ট আমাকে করবে কিনা বা কি পদ্ধতিতে আমি এখানে ছেলের সাথে আমার এক ছেলেই এক মেয়ে মেয়ে বিয়ে হয়ে গেছে এবং আমি আমার ওয়াইফ তো আমরা অনেকবার আসছি লন্ডন এবারও আসছি আমাদের জন্য কোনো আইন আছে আপনার ছেলে কি এখানে সেটেল হয়ে গেছে পার্মানেন্ট জি এবং আপনার ছেলে এবং ছেলের বউ দুজনে ব্রিটিশ ব্রিটিশ নাগরিক জি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা কি এখন আমরা স্যার বিরতির পর এসে আপনি আমাদের সাথে থাকুন একটু আমরা বিরতির পর এটা রেসপন্স করব ঠিক আছে জি প্রিয় দর্শক আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবার ফেরত আসছি অ্যান্ড উই উইল বি ব্যাক টু অ্যান্সার অল অফ ইউর কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড ডিসকাস ভ্যারিয়াস ইমিগ্রেশন রিলেটেড টপিক সো ডোন্ট গো এনিওয়ার উইল বি ব্যাক শর্টলি থ্যাংক ইউ